السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شمانيتو মুসলিম ভাই বোন যারা আমাদেরকে আজকের এ অনুষ্ঠানে দেখছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে সেরা ই দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করার জন্যে আজকে এখানে আমরা বসেছি যদিও বিষয়টি আসলে ইতিমধ্যে বিশ্বের ওলামাইকেরাম আলোচনা করেছেন বিভিন্ন দেশের ওলামাই কেরামের যে বড় বড় ফোরামগুলো আছে কিংবা উচ্চ ওলামা পরিষদ আছে অথবা ওয়াকফ মন্ত্রণালয় কিংবা ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যেগুলো আছে তারা এ প্রসঙ্গে কথা বলেছে এবং বিশেষ করে এতেহাদ ওলামাইল মুসলিমিন রাবেতা ভিত্তিক মক্কায় যে ওলামাদের অথরাইজড ফোরাম আছে সেখানেও তারা এ ব্যাপারে রেজলেশন এবং সিদ্ধান্ত দিয়েছে সেটি হচ্ছে বর্তমানে করোনা ভাইরাসের যে ব্যাপক সংক্রমণ এবং বিশ্বব্যাপী যে মহামারীর যে প্রাদুর্ভাব ঘটে চলেছে এমত অবস্থায় আমরা যারা মুসলিম তারা মসজিদে ওয়াক্তিয়া সালাদগুলো জামাতের সাথে পড়ব কি না বা না পড়ার ব্যাপারে সারিয়া আমাদেরকে কোনো রোগসাত দিয়েছে কি না এবং বিশেষ করে সালাতুল জুমাহ যেহেতু সালাতুল জুমাহ বাসায় পড়ার বাড়িতে পড়ার কোনো সুযোগ নেই একাকি পড়ার একদম তো সুযোগই নেই বাড়িতে যদি কয়েকজনও পড়া হয় তবু সেই সুযোগ নেই ফলে সালাতুল জুমাহ যেমন আগামীকাল জুমাবার আমরা সালাতুল জুমাহ পড়ার জন্য মসজিদে যাব কি না এ প্রশ্নটি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই করেছেন এবং সারিয়া এ ব্যাপারে কতটা রোগসাত আমাদেরকে দিয়েছে সে বিষয়টা তারা জানতে চান তো বিষয়টা নিয়ে আমি কয়েকদিন থেকে একটু পড়াশোনা করেছি এবং দেখেছি আমাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওলামাই কেরাম কে কীভাবে আলোচনা করেছেন কে কীভাবে বিষয়টা তুলে ধরেছেন এবং পাশাপাশি তারা করোনা ভাইরাসের মতো এই মারাত্মক যে পরিস্থিতি বা সংক্রমণ তৈরি হয়েছে সে পরিস্থিতিতে আমাদের যে করণীয় সেগুলোর সাথে তারা কিভাবে সমন্বয় করেছেন সেগুলো আমরা দেখছিলাম সব কিছুর আলোকে আমি আপনাদের সামনে কিছু বিষয় পেশ করব আশা করছি যে শেরিয়ার মূল যে ইনস্ট্রাকশান বা দিক নির্দেশনা সেটি এখানে ফুটে উঠবে ইনশাআল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই একটা বাস্তব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি অভূতপূর্ব মহামারীর যে প্রাদুর প্রাদুর্ভাব হয়েছে এর আগে অনেক মহামারী হয়েছে প্লেগ হয়েছে কিন্তু করোনা ভাইরাসের মতো এত দ্রুততম সময়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা যেটা প্রায় দুশো দেশকে আক্রান্ত করেছে এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ বুঝে ওঠার আগেই আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এবং কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছে এমন কি সেই হিস্ট্রিটা পর্যন্ত মানুষ জানে না আজকে ইটালি স্পেন আমেরিকা কিংবা আরও বহু দেশে মধ্যপ্রাচ্য আমরা সেই বিষয়টা দেখেছি চীনেও আমরা সেটা দেখেছি মানুষ বুঝে ওঠার আগে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এটি হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহতা তাহলে অন্য আরও যে সমস্ত ছোঁয়াচে রোগ আছে সংক্রামিত ব্যাধি আছে এটা তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং অনেকটাই বলতে হয় যে অভূতপূর্ব ফলে এই পরিস্থিতিতে আসলে সেরিয়ার দিক নির্দেশনা কি সেটাও আমাদেরকে সেভাবে চিন্তা করতে হবে কারণ পরিস্থিতির যতটা ভয়াবহতা তার সাথে সেরিয়া ততটা সহজতা আনয়ন করেন 
আমরা এক্ষেত্রে অনেকগুলো সেরা এই কায়দা দেখছি আমি এবং সেগুলো আজকে সবগুলোই এখানে উপস্থাপন করা হয়তো সম্ভব নয় তবে ছোট্ট দু একটি আমি বলতে পারি এখানে যেমন শরিয়ার মূলনীতির আলোকে অনেকগুলো দলিল কোরআন এবং হাদিস থেকে মূলনীতির আলোকে একটা কায়দা আমাদের সামনে এসেছে যেটা আমরা সকলেই মেনে চলি এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত সেটি হচ্ছে ইদা দক আল আমরু ইত্তা সাহা ও ইদা ইত্তা সারা দকা যখন কোনো বিষয় পালনটা কঠিন হয়ে পড়ে তখন সেরিয়া সেখানে এক্সপান্ডেড হয় সেরিয়া সেখানে সহজতা নিয়ে আসে সেরিয়া সেখানে রোকসাত নিয়ে আসে সেরিয়া সেখানে না করার পারমিশন সেখানে অ্যালাউ করে আবার যখন পরিস্থিতিটা আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যায় তখন সেরিয়া তার আগের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ কঠিন অবস্থায় সেরিয়া সহজ করে দেয় পরিস্থিতি যখন আবার আগের মতো সহজ হয়ে যায় তখন সেরিয়া তার নিজের আগের অবস্থানে চলে আসে ইদা দক আল আমরু এত্তা সারা ওই দা সারা এত্তা সারা দক এছাড়া আরেকটা কায়দা আছে যেটা স্বয়ং একটি হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লা দরারা ওলা দেরার লা দরারা ওলা দেরার কাউকে কষ্ট দেওয়া চাপে না ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় এখানে দুটো শব্দ এসছে দরার ওলা দেরার শেখ মোহাম্মদ বিন সালিব নবিন রাহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন দরার হচ্ছে অনিচ্ছায় কাউকে কষ্ট দেওয়া আর দেরার হচ্ছে ইচ্ছা করে কাউকে কষ্ট দেওয়া তো রাসুল সাল্লা সাল্লাম এখানে বলেছেন ইচ্ছা অনিচ্ছায় কোনোভাবেই কষ্ট দেওয়া যাবে না বা কষ্টের কোনো স্বভাব তৈরি করা যাবে না তো এ হচ্ছে সারিয়ার কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি এরকম আরও অনেকগুলো দৃষ্টি আছে যেমন আরেকটি হচ্ছে আবদারারু ইউজাল আবদারারু ইউজাল যখনই কোনো ক্ষতি হার্ম বা হার্মফুল কোনো কিছু তৈরি হবে আমাদের সামনে চলে আসবে তখন সেটাকে রিমুভ করা হবে সেটা সেটাকে তাড়ানো হবে এটাই হচ্ছে সারিয়ার মাকাসেদ কারণ সারিয়ার মূল মাকাসেদের মধ্যে একটি হচ্ছে জালবুল মসালেহ ও দারুল মাফাসেদ সার্বিক কল্যাণকে আনয়ন করা নিশ্চিত করা এবং অকল্যাণ এবং ক্ষতিকে দূর করা সেরিয়ারি মাকাসেদের আলোকেই সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করা এটাই সেরিয়ার ইতিহাস এবং এটাই সেরিয়ার ডিসিপ্লিন এটাই সেরিয়ার দিক নির্দেশনা এখন আসা যাক যে আমরা বর্তমান যে পরিস্থিতি আমরা পার করছি অতিক্রম করছি দেখা যাচ্ছে সারা বিশ্ব লকডাউন হয়ে গেছে এটাকে আরবিতে বলা হয় আল হাজর আসাহি অর্থাৎ হেলথ রক্ষার জন্যে যে নিজেরা আইসোলেশনে চলে যাচ্ছি কিংবা কোয়ারেন্টিনে চলে যাচ্ছি কিংবা প্রশাসন আমাদেরকে অনেক সময় দিক নির্দেশনা দিচ্ছে কিংবা মেডিকেল ডক্টররা আমাদেরকে রেকমেন্ড করছেন যে আইসোলেশন কিংবা কোয়ারেন্টিন সেটা আমরা দেখেছি ইসলামের ইতিহাসে আছে তো যাই হোক এখন এই কারণে জনসমাবেশ এবং যেখানেই মানুষের ইন্টারাকশানের একটা সুযোগ তৈরি হয় সেটাকে অ্যাভয়েড করা সেক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের জনসমাবেশ হচ্ছে মসজিদ যেখানে আমরা পাঁচ অক্ত সালাতের জন্য একসাথ হই বিশেষ করে পুরুষদের জন্য জামাতে সালাত আদায় করাটা কিন্তু ওয়াজিব এবং ফরজ অর্থাৎ কেউ কেউ ওলামা কেরাম এটাকে ফরজ হিসাবে বলেছেন ফরজ আইন এবং কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব আইনই যাই হোক অর্থাৎ কোনো সেরাই ওদর ছাড়া পুরুষদের জন্য বালেক পুরুষদের জন্য মসজিদে সালাত আদায় করার যে জামাত হয় সেটি তরক করা যাবে না কিন্তু এখনকার যে অ্যাপিডেমিক অবস্থা আছে সেখানে কি করণীয় এবং বিশেষ করে সলাতুল জুমা যেটা একটু আগেই বললাম মসজিদ ছাড়া সেটা আদায় করা যায় না সেখানে আমরা আদায় করব কি না তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শারিয়া পুরুষদের জন্যে বালেক পুরুষদের জন্য এটা ওয়াচেপ করলেও সবার জন্য কিন্তু করেনি যেমন যারা নারী এবং শিশু তাদের জন্য সেটা অপশনাল তাদের জন্য মসজিদে আসার এটা ওয়াজিব নয় তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলবো যে যারা মুসল্লি এখন আছেন তাদের বেশ কয়েকটা ক্যাটাগরিজ আছে সে অনুযায়ী সেরিয়ার এই রোগসারটা আসলে আমাদের জন্য থাকবে প্রথম হচ্ছে যারা অসুস্থ করোনা ভাইরাস দ্বারা যারা আক্রান্ত তারা মসজিদে যাবে না এটা সর্বসম্মতিক্রমে বরং তাদের জন্য মসজিদে যাওয়াটা এই মুহূর্তে জায়জ নেই মসজিদে গেলে তার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হবে ফলে সে তার নিজের ক্ষতি পার করে অতিক্রম করে সে অন্যদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে যেটা 
একটু আগের হাদিস থেকে আমরা জানলাম লা দরারা ওয়ালা দেরার এবং আরেকটি হাদিসে এবং এই হাদিসের সাথেও সম্পৃক্ত আছে কিছু অংশ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মানদাররা মুসলিমান দর রাহুল্লাহ যে কোনো মুসলিমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আল্লাহ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন এই দুটো হাদিসি হাসান আসাহাবুসুনানের মধ্যে অনেকেই এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন যেমন এবনু মাজা দারা কোতনি এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় যে অংশটা মানদাররা মুসলিম আমদর রাহুল্লাহ সেটি ইমাম তিরমিদিও বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন তবারানি আহমদ শাহর অনেকে বর্ণনা করেছেন শেখ আলবানি এটাকে হাসান বলেছেন তো সুতরাং যারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত তারা মসজিদে যেতে পারবে না এটা প্রথম কথা অর্থাৎ যাওয়ার পারমিশনই তাদের জন্য নেই দ্বিতীয় হচ্ছে যারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ এখনও বা পরীক্ষা করা হয়নি কিন্তু তাদের সর্দি জ্বর আছে অথবা তাদের কিছু কিছু সিমটম আছে যাতে মনে হচ্ছে হয়েছে অথবা মনে হতে পারে হওয়ার সম্ভাবনা আছে হয়েছে এটা প্রমাণিত হয়নি এই ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও স্ট্রংলি রেকমেন্ডেশন হচ্ছে তারা মসজিদে যাবে না কারণ এই সর্দি জ্বর এগুলো করোনা ভাইরাসেরই এখনকার সিমটম কাশ ইত্যাদি হাসির সাথে স্পর্শের সাথে ইত্যাদি নানাভাবে যেহেতু এই ভাইরাসটা সংক্রামিত হয় তিনি তিনিও যাবেন না দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা আমরা বললাম তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে যারা কোয়ারেন্টিনে আছেন সেলফ কোয়ারেন্টিনে আছেন অথবা প্রশাসন যাদেরকে কোয়ারেন্টিনে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছে মেডিকেল ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী এবং সেটা হচ্ছে যারা যেমন বিদেশ থেকে এসেছেন অথবা যারা অন্য জায়গা থেকে এসেছেন প্রসঙ্গ তো একটু বলে নেই যে এই মুহূর্তে বিশ্বে যেহেতু এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে গেছে উচিত হচ্ছে যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন তিনি সেখান থেকে আসলে মুভ করবেন না একান্ত জরুরত যদি না হয় যেই জরুরতের কারণে শরিয়ত থেকে পারমিশন দেয় তিনি সেখানেই থাকবেন সেখানে তার কষ্ট হোক আর যাই হোক এরপরেও আমরা বলছি এই নির্দেশ হয়তো অনেকে মানছেন না নামানার কারণে এটা দায়িত্বে গাফলতি হচ্ছে শরিয়ার নির্দেশনা ভঙ্গ হচ্ছে তবে তিনি কোয়ারেন্টিনে যাবেন যারা এই সেলফ কোয়ারেন্টিনে আছেন অথবা আইসোলেশনে আছেন তারাও মসজিদে যাবেন না কারণ কেন আছেন তিনি তিনি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছেন এই জন্যে তার হয়তো সে ভাইরাসটা আছে মানে ইত্যাদি সেটা তো এখনও প্রমাণিত নয় সেটা চোদ্দ দিন যাওয়ার পরে বিশ দিন যাওয়ার পরে সেটা প্রমাণিত হবে অতএব এই তিন ব্যক্তি স্ট্রংলি রেকমেন্ডেড হচ্ছে তারা ওয়াক্তিয়া মসজিদেও যাবেন না এবং সালাতুল জুমা পড়ার জন্য যাবেন না এরপরে যারা শিশু এবং নারী তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলবো কেন তারা যাবেন তাদের তো ওয়াজিবি না শিশু এবং নারী তারা মসজিদে এখন যাবেন না কারণ তাদের জন্য পারমিশন ছিল এই মুহূর্তে এই ঝুঁকিতে তারা যাবেন না পঞ্চম হচ্ছে বৃদ্ধ যারা অনেক বয়স্ক আমরা দেখছি এবং আমাদের এই অবজারভেশন আছে যে এখন সারা বিশ্বে অধিকাংশ বৃদ্ধ বয়সী মানুষরা নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে এবং এই গত দুই মাস যাবৎ এটা বিশ্বে প্রমাণিত যে করোনা ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী হচ্ছে বৃদ্ধ অতএব সেই অবজারভেশন থেকে আমরা বলব যে বৃদ্ধ যারা আছেন তারা যেহেতু বেশি ঝুঁকিতে আছেন এবং তারা জনসভা বেশ এড়ানোটা তাদের জন্য অনেক বেশি রেকমেন্ডেড এই জন্য তারাও যাবেন না সেরিয়াত সে রোগসাত তাদেরকে দিয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকের জন্য যাদের প্রমাণিত যে তাদের তারা তাদের দেহে ভাইরাসটা আছে তাদের জন্য যাওয়াটাই জায়জ নেই আর যাদের দেহে ভাইরাসটা নাই তাদের জন্য স্ট্রংলি রেকমেন্ডেশন হচ্ছে তারা যাবে না আর যারা একান্ত সুস্থ এ হলো ষষ্ঠ শ্রেণী যারা একদমই সুস্থ তাদের দেহে কোনো করোনা ভাইরাস নেই অথবা দেহে অন্য কোনো ধরনের সংক্রামক ব্যাধি কিংবা ভাইরাসও নেই তাদের ক্ষেত্রে আসলে কি করণীয় একটা প্রশ্ন এখানে আসে সেটি হচ্ছে আসলে শেরিয়া অবশ্যই তাদেরকে বাধ্য করছে না অর্থাৎ ফরজ করছে না যে তোমরা এখন বাসায় থাকো অন্যদের মতো কিন্তু প্রশ্নটা আসে তারা কি রোগসারটা পেতে পারে কি না তারা কি এই রোগসারটা পেতে পারে যে এই রোগসতের কারণে মসজিদের জামাত তরক করা যায় সালাতুল জুমা তরক করা যায় দৌড়েই নিয়েছি স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের উপর এটা ফরজ এবং ওয়াজিব কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের যুগে 
বর্তমান পরিস্থিতিতে সেরিয়া সে রোগসারটা কি তারা পাবে কি না এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেরিয়ায় অনেকগুলো খুবই সহজ মানে সাধারণ কারণে সেরিয়া কিন্তু মসজিদের জামাত তরক করার পারমিশন দেয় এর মধ্যে যেমন কি যেমন আছে অসুস্থতা অসুস্থতা মারাত যে কোনো ধরনের অসুস্থতা যাতে তার মসজিদে যাওয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে সেরিয়া তাকে জামাত তরক করার পারমিশন দেয় এটা সেরাই একটা ওজর মসজিদে না যাওয়ার জন্য জুমা না পড়ার জন্য দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা এখানে বিস্তারিত দলিল আর পেশ করছি না যেহেতু এগুলো প্রমাণিত এবং ওলামাই কেরাম একমত দ্বিতীয় হচ্ছে মোদাফাতুল আখবাতেইন অর্থাৎ কারো প্রচণ্ড প্রস্রাব এবং মলের বেগ এসেছে এই অবস্থায় তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে আগে প্রস্রাব এবং মল ত্যাগ করে পরিষ্কার হয়ে তারপরে যাওয়া যদি তারপরে জামাত পায় পাবে কিন্তু এই সময়ে যদি জামাত কায়েম হয়ে যায় সে বাথরুম করা বাদ দিয়ে জামাতে যাবে না ঠিক তেমনি কোনো ব্যক্তি যদি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকে তার খাদ্য চলে এসেছে আর জামাত কায়েম হয়েছে সে আগে খাবে তারপরে জামাতে যাবে তার মানে হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে রোগসাত আছে যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে যে সে যদি তার সম্পদ রাস্তায় রেখে মসজিদে সালাদ পড়তে যায় সম্পদ চুরি হয়ে যাবে তাহলে সে সম্পদকে রক্ষা করবে এবং এই অবস্থায় তার জন্য জামাত তরক করার রোগসাত আছে যদি প্রচণ্ড মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হয় অথবা বালু ঝড় কিংবা অত্যন্ত প্রবল ঝড় ঘূর্ণি ঝড় ইত্যাদি তৈরি হয় কিংবা প্রচণ্ড বরফ পড়ে প্রচণ্ড ঠান্ডার সময় যখন বের হওয়াটা নিতান্ত কষ্টকর এবং তাকে নানা রোগে আক্রান্ত করার সম্ভাবনা থাকে তখন সারিয়া তাকে ঘরে পড়ার নির্দেশ দেয় শুধু রোগসাত দেয় না নির্দেশ দেয় যেমন যেটি এবদ আব্বাস রাদি আল্লাহ তাল আনহর হাদিস এসছে যে তিনি বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ সাল্লু ফের হালিকুম আল্লাহ সাল্লু ফি বইউতিকুম দুটাই এসছে দুটি বোখারি মুসলিম হাদিস একটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদি আল্লাহ তাল আনহর হাদিস আজানের পরে তিনি বলেছেন আল্লাহ সাল্লু ফির হালিকুম এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তাল হাদিস যেটা তিনি আজানের ভেতরেই হাইয়া আল্লাহ সাল্লাহ হাইয়া আল ফালা না বলে তিনি বলেছেন বলতে মোয়াজিনকে আল্লাহ সাল্লু ফি বইউ তিকুম তোমরা ঘরে সালাদ পড়ো তাহলে এটা এটাও একটা রোগসাত আমরা দেখতে পাচ্ছি তারপরে যদি কোনো রোগী ব্যক্তি মনে করে যে তার রোগ ব্যাধি বেড়ে যাবে যদি সে মসজিদে যায় তাহলে সে ঘরে সালাদ আদায় করতে পারবে এছাড়াও আরও অনেকগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রোগসাত আছে যেমন যদি কোনো ব্যক্তি দেখে যে ইমাম অনেক লম্বা কেরাত পড়েন তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় তখনও দেখা যাচ্ছে কারো কারোর জন্য এই রোগসারটা আছে কোনো কোনো হাদিসের মধ্যে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি এভাবে একইভাবে যদি কোনো ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকে যদিও যেহেতু সে তো আর জাগন না ঘুমিয়ে থাকলো মসজিদে সালাদ হয়ে গেছে তাহলে তো এই রোগসারটা কি তার আছে অর্থাৎ সে কি এই যে ঘুমিয়ে থাকার কোনো গোনাহগার হলো হ্যাঁ গোনাহগার হবে যদি সে ইচ্ছা করে মসজিদের সালাদকে ইগনোর করে সে ঘুমিয়ে থাকে তবে যদি তার ঘুম মানে সালাতে অ্যাটেন্ড করার ইচ্ছা ছিল এমত অবস্থায় শারীরিক অসুস্থতা বা দুর্বলতার কারণে ঘুমিয়েছিল তাহলে তার এই রোগসারটা আছে তো দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো রোগসাত সেরিয়াতে আছে সেক্ষেত্রে এখন যে মারাত্মক সংক্রমণ সেটা কি আরও ভয়াবহ কি না এবং এই সংক্রমণটা এই যে যতগুলো আদার এসেছে সেই আদারের তুলনায় এই সংক্রমণের ভয়াবহতা অনেক বেশি এবং এটা শুধু ব্যক্তির নিজেকে আক্রান্ত করে না এটা পুরো সমাজকে পুরো দেশকে পুরো বিশ্বকে আক্রান্ত করে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা বলব যে মুসল্লিরা যেহেতু জানেন না যে মসজিদে কারা আসলে করোনা ভাইরাস নিয়ে আসছেন কারণ এখানে একটা আবেগ কাজ করছে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তারা অনেকে বলেন যে এটা তাকদির যার হবার হবে আমরা ভয় পেয়ে লাভকে আমরা আল্লাহর ঘর মসজিদকে আবাদ করবই আসলে আল্লাহর ঘর মসজিদকে আবাদ তো মুসলিমরাই করবে এতে তো কারো দ্বিমত নাই কিন্তু সারিয়ার রোগসাত এবং কিছু নির্দেশনা যেখানে আছে বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটা নিতে আপত্তি কোথায় এবং সেই সতর্কতা বিচক্ষণতা সাথে সারিয়া কিন্তু সব যুগে দিয়ে গেছে এই জন্য আমার আব্দুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালহ তিনি তরুণে আমোয়াস আমোয়াস ছিল ফিলিস্তিনের একটা জায়গা 
সেখানে তিনি যাত্রা শুরু করেও কিন্তু যাননি তাকে মানে একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন আরে আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি নাকি আপনি আল্লাহর তকদির থেকে পালাচ্ছেন তখন তিনি বললেন নাফের রুমিন কাদার ইল্লাহ কাদার ইল্লাহ আল্লাহর একটা তকদির থেকে আরেক তাকদিরে আমি যাচ্ছি পালাচ্ছি না আল্লাহর তাকদির থেকে পালানোর কোনো সুযোগ নেই আল্লাহর তাকদির থেকে আল্লাহর কোনো বান্দা পালাতে পারে না আর যেহেতু এখানে একটা ইনস্ট্রাকশান আছে আমরা জানি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সুবহান আল্লাহ তিনি সব ধরনের দিক নির্দেশনা রেখে গেছেন নম্বর জন্যে ওসামা বিন জাইদ রাদি আল্লাহ চালানহ থেকে হাদিসটা এসেছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন একটা অত্যন্ত সুন্দর হাদিস যখন কোনো দেশে কোনো জমিনে যখন তন প্লেগ দেখা দেবে প্লেগ এক ধরনের মহামারী মহামারী প্লেগ ছাড়াও হতে পারে অনেক ধরনের মহামারী আছে যেমন করোনা ভাইরাস এটা আরেকটা মহামারী হ্যাঁ সুতরাং প্লেগের জন্য যেটা প্রযোজ্য মহামারীর ক্ষেত্র সেটা প্রযোজ্য তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যখন কোনো জমিনের মধ্যে মহামারী দেখা দেয় তখন তোমরা সেখানে যাবে না এবং সেখান থেকে বের হবে না সুহান আল্লাহ তাহলে এই যে একটা মূল নীতি তিনি দিলেন এবং আরেকটা মূল নীতিও বোখারি মুসলিমের হাদিসের মধ্যে আমরা পাই সেটি তিনি বলছেন যে উটের মধ্যে অসুস্থ উটো আছে আবার সুস্থ উটো আছে তিনি বলছেন অসুস্থ উটের মালিক তার উটগুলো সুস্থ উটের মালিকের উটের সাথে মিক্স করবে না লাইউর এদান না মোম রেদুন আলা মোসাহিন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন তার মানে হচ্ছে এই যে একটা ইন্টারাকশান যখনই দেখা দিবে যে এই ইন্টারাকশানের কারণে কেউ না কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে পশু ক্ষতিগ্রস্ত হবে পশুপাল ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এই রোগটা সংক্রামিত হয়ে যাবে তখনই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এভাবে ইন্টারাকশান করতে নিষেধ করে দিয়েছেন বরং এক ধরনের আইসোলেশন তিনি আরও করেছেন সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আজকে যদি আমাদের সুস্থ ভাইয়েরাও তারা ঘরে সালাদ পড়েন এটা তাদের জন্য সেই রোগসাত আছে বলেই প্রমাণিত হয় এবং তারা যদি কেউ সালাতুল জুমা অংশগ্রহণ না করে ঘরে পড়েন তখন জহর পড়বেন সেটাও তাদের জন্য মানে রোগসাত আছে বলে প্রমাণিত হয় এবং ক্ষেত্রে আমি আপনাদের সামনে কিছু বিশ্বখ্যাত ওলামাই কেরামের কিছু রেজলেশন আপনাদের সামনে একটু পেশ করতে চাই সেটি হচ্ছে যেমন একটি হলো এক মিনিট একটু দেখছি আচ্ছা সেটি হচ্ছে সৌদি আরবের হাই আমরা জানি উচ্চ ওলামা পরিষদ এবং এই একটা অথরাইজড ফোরাম যেখানে আছে অত্যন্ত বড় বড় ওলামাই কেরাম তারা একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ষোলোই রজব চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজরি মানে অল্প কিছুকাল আগে সপ্তাহ দুইক আগে মানে বিশ দিনেরও কম সময় তারা বসেছেন এবং তারা বলছেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওসলাত ওসালাম আলা নবী না মুহাম্মদ ও আলা আলিহ ওসাহি আজমাই না মাবাদ এই খোদবার পরে তারা বলছেন যে হাইয়াত কেবার ওলামা উচ্চ ওলামা পরিষদ তারা তাদের চব্বিশতম বিশেষ অধিবেশনে বসে বসেছে যেটা রিয়াদ নগরীতে বুধবার ষোলোই রজব চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে তারা জুমার সালা এবং জামাতের সাথে সালাত মসজিদে আদায় করা না করার ব্যাপারে বিশেষ করে যখন মহামারীর ব্যাপকতা এবং সেই মহামারী আরও ব্যাপক হওয়ার ভয় আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সে অবস্থায় এবং তারা আরও সরিয়ার বিভিন্ন নস এবং ভাষ্যগুলো গবেষণা করেছে সেরিয়ার মাকাসেদ এবং সেরিয়ার কায়দা নিয়ম নীতি তারা 
গবেষণা করেছে এবং এই মাসআলায় বিশ্বের বিভিন্ন ওলামায় কেরামের বক্তব্য তারা ইস্তেকরা করেছে এবং সব কিছুর পর হায়াত কেবাল ওলামা এই ঘোষণা দিচ্ছে প্রথমত ইয়াহরুম আলাল মোসাব শহুদুল জুমাহ ওয়াল জামাহ দেকাউল সাল্লাহ সাল্লাম যে যে ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত তার জন্য সলাত জুমাতে উপস্থিত হওয়া এবং জামাতের সাথে সালাতে উপস্থিত হওয়া এটা হারাম কেননা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লা ইউ রিদু মুমরিদুন আলা মুসাহিন মুত্তাফাকুন আলাই যে অসুস্থ ওটের পালের মালিক তিনি সুস্থ ওটের পালের মালিকের সাথে তিনি একসাথ হবেন না ওলেকাউলি আলহ সালাতাম এবং নবী সাল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন ইদা সামেহতুম আতনা বে আর দিন যখন তোমরা শুনবে কোনো এক দেশে তরুণ বা প্লেগ রোগ হয়েছে ফলাতাদ ঘুলুহা তখন তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে না ওয়াইদা ওয়াকা বে আরও দিন আর যখন সেটা মানে এই প্লেগ রোগটা কোনো দেশে সংঘটিত হয় ও আনতুম ফিহা আর তোমরা সেই দেশে অবস্থান করে থাকো ফেলে তা খুরু জুমিনহা তাহলে সেই দেশ থেকে তোমরা বের হবে না মোত্তাফাক আলাই বুখারি মুসলিমের হাদিস দ্বিতীয়ত মানকাররত আলাই হি জেহাতুল এখতাস এজরা আতিল আজল যেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো মানে প্রশাসনিক সংস্থা আইসোলেশন নির্ধারণ করে দিয়েছে অর্থাৎ কোয়ারেন্টিন করা নির্ধারণ করে দিয়েছে ফাইনাল ওয়াজে বা আলহ আল এলতেজাম বেদারিক তার উপর ওয়াজেব হচ্ছে সেই কোয়ারেন্টাইন বা কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা আইসোলেশন নিশ্চিত করা এবং সেখানেই থাকা অতর্ক শহুদিল শহুদ সালাতুল জামাত আল জুম আহ এবং তার উপর জামাত সালাত থেকে জামাত সালাত উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ জাম সালাতুল জামাকে তরক করা এবং সালাতুল জুমাকে তরক করা ওই সল্লি আসলাওয়াত ফি বাইতিহি আউ মাউতে আজলিহি ওজলিহি আর সে সকল সালাত তার ঘরে অথবা যে জায়গায় সে আইসোলেশনে আছে সেখানে পড়বে লিমা রওয়াহু আশারিদ ইবনু সুয়াইদ আসাকাফি রাদি আল্লাহ চালানহু কেননা আশারিদ ইবনু সুয়াইদ আসাকাফি রাদি আল্লাহ চালানহু তিনি বর্ণনা করেছেন কানাফি ওয়াফদ সাকিফ রেজুলুন মেজুম সাকিফ গোত্রে একজন কুষ্ঠ রোগের রোগী ছিল ফারসালা ইলেহিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম ইন্না কাদবায় আনা কা ফারজা তখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার কাছে এই পয়গাম পাঠালেন যে তোমার বায়াত আমরা গ্রহণ করেছি তোমাকে বায়াত করিয়েছি তুমি ফিরে যাও অর্থাৎ তাকে আর কাছে আনলেন না আসতে নিষেধ করেছেন কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আরেকটা হাদিস আছে ও ফেররা মিনাল মেজুম ফেরারাকা মিনাল আসাদ এটা বুখারি মুসলিমের হাদিস আর তুমি কুষ্ঠ রোগী থেকে ওইভাবে দূরে সরে যাও যেভাবে তুমি সিংহ থেকে দূরে সরে যাও আর এ হাদিসটি যেটি এখন বললাম এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম তৃতীয়ত মান খাসিয়া ইয়াতা দর্রারা আউ ইয়া দর্রা গায় রাহু যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অথবা অন্যকে ক্ষতি করবে ফাইরখা সুলাহুফি আদামে শহুদুল জুম আতি ওল জামা আতি তাহলে সালাতুল জুম আতে উপস্থিত না হওয়া এবং সালাতুল জামা ওয়াক্তিয়া সালাত যেটা জামাতের সাথে আদায় করা আদায় করা তরক করার ক্ষেত্রে তার রোগসাত মিলবে লেকাউল সাল্লাহ সাল্লাম কেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লাদরারা ও লাদরার যে ইচ্ছাকৃতভাবে কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং অনিচ্ছাকৃতভাবেও কারো ক্ষতি করা যাবে না রওয়াহ ইবনু মাজা ওয়াফি কুল মাদুকেরা ইদ আলাম ইয়াশাদ আল জুমাহ ফাইন্নাহ ইসল্লুহা ইসল্লিহা দোহরান আরবা আর কাআত আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেখানে আমরা উল্লেখ করেছি ইতিমধ্যে যদি সে জুমার সালাত উপস্থিত না হয় তাহলে সে ঘরে চার রাখাত জহর পড়ে নেবে ঘরে কিন্তু জুমার সালাত পড়ার কোনো সুযোগ নাই আচ্ছা এরপরে তারা আরও বলছেন হ্যাঁ দা ও তুসি হাইয়াত কে বার ওলামা আল জামি আবি তাকাইবিত আলিমাত তো জিহাত ও তন্দিমাত আল্লাতি তসদুরুহা জেহাতুল এখতাস তিনি বললেন আর হাইয়াত কে বার ওলামা উচ্চ ওলামা পরিষদ সকলকে বিশেষ মানে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত বা প্রকাশিত যে সকল নির্দেশনা এবং যে সকল রেকমেন্ডেশন এবং যে সকল শৃঙ্খলা রক্ষা করতে বলা হয় সেগুলো যেন তারা রক্ষা করে কামাতুসি আল জামিয়া বেতাকুয়াল্লাহ 
অনুরূপভাবে এই ফোরাম প্রত্যেককে ওসিয়াত করছে বেতাক আল্লাহ তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে ও লুজু ইলাইহি এবং আল্লাহর কাছে তারা ফিরে আসে বিদ্রোহা দোয়ার মাধ্যমে ও তদর বাইনাই এবং আল্লাহর সামনে বিনীত হওয়ার মাধ্যমে নিজেকে নিবেদন করার মাধ্যমে ফি আইয়ার ফাহাদ আল বেলা যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি এই বালা এবং এই পরীক্ষায় মুসিবতকে তিনি উঠিয়ে নেন কাল আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা বলেন ওয়াইম সস কাল্লাহ বেদুরিন ফেলা কাশি ফেলা হু ইল্লা হু ওয়াইরিদ কা বেখরিন ফেলা রদ আলি ফদলি ইউসুইবু বিহি মাইয়া শাহ উমেন আইবাদি ওহুয়াল গাফুর রাহিম সুরাত ইউনুস একশো সাত আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো ক্ষতি দ্বারা পাকড়াও করতে চান পাকড়াও করেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ সেই ক্ষতি দূর করতে পারে না আর যদি তিনি তোমার কোনো কল্যাণ চান তাহলে তার সে অনুগ্রহ কেউ প্রতিহত করতে পারে না তিনি যাকে ইচ্ছা তার বান্দাদের মধ্যে থেকে তার উপরে এই অনুগ্রহ দিয়ে থাকেন আর তিনি ক্ষমাশীল করুণাময় ওকাল সুভান আল্লাহ সুভান আরও বলেন ওকাল রব কুমুদ্রউনি আস্তাজিব লাকুম আর তোমাদের রব বলেন আমাকে ডাকো আমার কাছে দোয়া করো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব ও সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবিয়ানা মোহাম্মদ ও আলা আলি ওয়াসাহি আজমাইন আচ্ছা এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আপনাদের সাথে আমি একটু শেয়ার করতে চাই এই বিষয়টা এটি আমি আপনাদের কাছে এখন ইনশাল্লাহ পোস্ট করে দেব আর সেটি হচ্ছে হাইয়াত আল ফতাওয়া বেদাউলতুল কুয়াইত হাইয়াত কেবার উলামা বেল আজহার হায়াত কেবার উলামা ফিস রদিয়া সহ অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থা তারা যে রেজলেশনগুলো করেছে সেটার একটা সংকলন এটা জরুরি নয় যে প্রত্যেকটা রেজলেশনের সাথে আমাদের একমত হতে হবে তবে এই বিশ্ব ইসলামী সংস্থাগুলো তারা যে রেজলেশনটা বর্তমান পরিস্থিতিতে নিয়েছে আর সেটা হয়তো আমরা সামনে রাখতে পারি এবং তার মাধ্যমে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারি সেই জন্য এটাকে শেয়ার করা আমি কোনো ব্যক্তিগত মতের দিকে মানুষকে আহ্বান করছি না এবং আমি আমার আলোচনায় যে জিনিসটা আসলে মানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি সেটি হচ্ছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে মসজিদ মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার রোগসারটা আছে সেটি আমরা বুঝতে পারছি এবং কারো কারো জন্যে মসজিদে উপস্থিত হওয়াটা নিষিদ্ধ সেটি আমরা সৌদি আরবের উচ্চলমা পরিষদের সিদ্ধান্ত থেকে জানলাম তো আমি খুব সংক্ষেপে আপনাদের কাছে বেশ কয়েকটা দেশের সিদ্ধান্তগুলো জানিয়ে দিচ্ছি একটি হলো হায়াতুল ফতাওয়া বেদাউলাতুল কুয়েত কুয়েতের যে ফতোয়া সংস্থা আছে তারা বলছেন যখন মানুষের মধ্যে কোনো সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে কোনো সুনির্দিষ্ট দেশে এবং যখন মসজিদ সমূহে সালাতের জন্য একসাথ হলে সেটি সেই রোগ সংক্রামিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন এবং এটা হচ্ছে সেখানকার প্রশাসন যদি নির্ধারণ করে দেয় যে হ্যাঁ এভাবেই সংক্রামিত হতে পারে তাহলে সাকাতা আনিল মুসলিমিন লেদা লেকা হদুর ও সালাতিল জামা আতি ওয়াল জুম আতিফি মেসেজ দেহাদ আল বেলাদ তখন সেই দেশের মসজিদ সমূহে সলাতুল জামা আহ এবং সলাতুল জুম আহ এই দুটোতে উপস্থিত হওয়া মুসলমানদের উপর থেকে সাকেত হয়ে যাবে এটি তারা বলেছেন দ্বিতীয় হচ্ছে হায়াত কেবাল ওলামা বিল আজহার আজহার ওলামাই কেরাম মানে উচ্চ ওলামা পরিষদ যেটা তারা বলছেন ইয়াজুজু সার আন ইকাফুল জুম আহ ওয়াল জামায়াত ফিল বেলাদ খৌফান মিন তাফাসি আল ফাইরুস ওয়ান তেশারিহি ওয়াল ফতকি ফিল বেলাদি ওয়াল ইবাদ যে সলাতুল জুম আহ এবং সলাতুল জামা আহ দেশে এটাকে স্টপ করা শরীয়তে জায়েজ অর্থাৎ মসজিদে কোনো ব্যক্তি যদি বা ব্যক্তিরা সালাত না পড়তে চায় তাহলে শরীয়তে সেটা জায়েজ খৌফান মিন তাফাসি আল ফাইরুস সেই ভাইরাসটা ছড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে অন্তেশারিহি এবং সেটা মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যাপ্ত হওয়ার কারণে ওলফাত কে বিল বিলাদি ওল আইবাদ এবং দেশ এবং আল্লাহর বান্দাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যদি থাকে আচ্ছা হায়ত কেবার ওলামা ফিস রদিয়া সেটা আমরা একটু আগে বললাম তারপরেও খুব সংক্ষেপে এখানে বলা হয়েছে ইয়াসু গোসার আন ইকাফ সালাত জুম আতি ওল জামা আতি জামি আল ফুরুদি ফিল মেসাজিদি ওল ইকতেফা বেরাফিল আদান বলেছেন যে সলাতুল জুম জুমুয়াহ এবং সলাতুল জামা এটা 
মসজিদগুলোতে যেখানে ফরজ সালাত আদায় করা হয় সেখানে স্টক রাখা শরিয়ার দৃষ্টিতে সাময়িকভাবে এটা জায়েজ এবং সেখানে যদি শুধু ওয়াক্তিয়া নামাজের জন্য বা প্রত্যেক সালাতের জন্য আজান দেওয়ার আজান দেওয়ার রেওয়াজটা থাকে তাহলে সেটা যথেষ্ট এখানে সেটা বলা হয়েছে আর দারুল এফতা আল উরদনিয়া জর্ডানের দারুল এফতা তারা বলেছে বিমা আন্নাল ফর আমারত ইয়ান্তাকুল বেসুর আফি হালিত জাম আদ ফা ইন্না শর আ ইয়াকদি বে আদম আদা এসলাত জামা আল জুমা আতিফিল মাসাজিদ যে যেহেতু এই রোগটা ভাইরাসটা খুব দ্রুত জনসমাবেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সুতরাং শেরিয়ার নির্দেশনা হচ্ছে সালাতুল জামা এবং সালাতুল জুমা মসজিদে আদায় না করা এটা তারা বলেছেন ওজারাতুল আওকাফ ফি দৌলতুল ইমারাত দৌলতুল ইমারাতে ওজারাতুল আওকাফ বলছে আমালান বে মাকাসুদ শেরিয়াল ইসলামিয়া ফি হেফ দিন ও নাফস যে দিন এবং নাফসের হেফাজতের ক্ষেত্রে ইসলামী শেরিয়ার যে মাকাসুদ রয়েছে সে মাকাসুদের উপর আমল করে ওস্তেনাদান ইলা ফাতাওয়া মজলিসিল ইমারাত লিল ইফতা আশরআই ফাকাত তাকাররা তালিকু সলাতিল জামা আতে ওল জুম আতে ফি জমি আমা সাজিদের দৌলা এবং এবং শরাই ফাতাওয়ার যে কাউন্সিল রয়েছে ফাতাওয়া কাউন্সিল রয়েছে আরব আমিরাতের সেদিকে সেটার মানে দলিল পেশ করে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে সলাতুল জামা এবং সলাতুল জুমা এই দেশের মসজিদগুলোতে ফাকাত তাকাররা তালি তাগলিক তাগলিক এখানে তাগলিক উসালাত অর্থাৎ সেগুলোকে আপাতত বন্ধ রাখা হবে সেটা বলা হচ্ছে আচ্ছা দৌলত দিওয়ান আল ওয়াকফ সুন্নি ফিল আরাক তারা বলছে সাবাত আন্ন হাদ আল মারদ করুণা মিনাল আমরাদ আল মোদিয়া এটা সব বস্তু হয়েছে যে করোনা এই যে রোগটা এটা সংক্রামক ব্যাধি সংক্রামক ভাইরাস ওকাবিন এন্তেসার এবং এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায় ছড়িয়ে যাওয়ার উপযোগী ওয়াতাকাররা তিব্বিয়ান এবং মেডিকেল সায়েন্সের দৃষ্টিতে এটাও সাব্যস্ত হয়েছে আন্নাত্তা জম ফিনাকল ভারত যে জনসমাবেশ এটা এই রোগ এর বিস্তারের ক্ষেত্রে মূল কারণ ওয়ান্তেসারি লিদা ল্যামান শার আন মিন তাগলিক সলাত জুমা অতএব এই কারণে শরিয়ার দৃষ্টিতে এটা কোনো নিষিদ্ধ নয় যে আপাতত যদি সালাত জুমা বন্ধ রাখা হয় ঠিক একইভাবে এর কাছাকাছি আমরা যেই ফতোয়াগুলো পেয়েছি আমি সেগুলো বলছি না শুধু নাম উল্লেখ করছি ওয়াজারাতুল আকাফ আল কাতারিয়া কাতারের ওয়াজারাতুল আকাফ এবং রেয়াসাতুস উনাদ্দিনিয়া তুর্কিয়া তুর্কির রিলিজিয়াস যে প্রেসিডেন্সি আছে তারাও একই ধরনের ফাতাওয়া দিয়েছে ওজারাতুল আকাফ সালতানাত ওমান ওমান রাষ্ট্রের ওজারাতুল আকাফও একই ধরনের ফাতোয়া জারি করেছে আল হাইয়া আল আলামিয়া লিল এফতা ফিল মাগরেব মরক্কোর আন্তর্জাতিক ইফতা বোর্ড তারাও একই ধরনের বক্তব্য রেখেছে এবং আল ইত্তেহাদ আল আলামি লে ওলামা ইল মুসলিমিন রাবেতা ভিত্তিক মুসলিম ওলামাই কেরামের যে আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন আছে সেখানেও বলা হচ্ছে এভাবে ইয়াদ ও আল ইত্তেহাদ আল আলামি লেলামা ইল মুসলিমিন কাফতান كافه المسلمين الى ايقاف اقامه صلاه الجمعه وصلوات الجماعه في اي بلد بدا فيه تفشي الوباء جي اي شانستا شكل مسلم كي جي صلاه الجمعه بن صلاه الجماعه شتي বন্ধ করার ব্যাপারে আহ্বান করছে বিশেষ করে যে সমস্ত দেশে এই মহামারীটি ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে اتحاد علماء بلاد الشام একই ধরনের ফতোয়া তারা জারি করেছে পরিশেষে একটি কথা আমি বলি সেটি হচ্ছে আসলে সলাতুল জামা মসজিদের মধ্যে কায়েম করা এবং সলাত জুমা ইসলামের বড় একটা শাইর শাইরা বড় একটা নিদর্শন সাধারণত মুসলিমরা কখনোই এটা মেনে নেওয়ার কথা নয় যে এটা বন্ধ করা হবে সেলগালা করা হবে এগুলো মসজিদ মানে লক করে দেওয়া হবে এটা নয় বরং বিষয়টাকে যদি আমরা এভাবে দেখি যে যারা মুসল্লি যারা সেখানে সালাত পড়তে যাবে জনসমাবেশ অ্যাভয়েড করার জন্য এবং এই ভয়ঙ্কর মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের জন্য শরিয়া অ্যালাউ করে কিনা সালাতুল জামা জুমা তরক করার জন্য 
এবং সালাতুল জামা তরক করার জন্য ওয়াক্তিয়া সালাতগুলো আর সেটার উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ করে এবং সে ব্যাপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে প্রায় এজমায়ের মতো হয়ে গেছে সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিমরা সেটা মনে করে যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারনেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু ভিন্ন মত রয়েছে এবং বিশেষ করে মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই এতটাই আবেগাপ্লুত অনেকে কান্নাকাটি শুরু করেছেন কিভাবে সম্ভব এত বড় বড় মসজিদ কেন বন্ধ থাকবে কিন্তু আমরা যদি ইসলামের ইতিহাস দেখি তাহলে দেখব যে অল্প সময়ের জন্য হলেও সেই মহামারীর কারণে হোক অথবা চোদ্দোশো হিজির সালে জোহাইমানের কারণে হোক যে মক্কার হারাম দখল করেছিল সে সময় কিন্তু লক করে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষ ঢুকতে পারছিল না কয়েকদিনের জন্যে তাহলে এই এগুলো সাময়িক ব্যবস্থা এগুলো কিন্তু কমপ্লিট ব্যবস্থা নয় এবং এগুলো সিলগালা করাও নয় মসজিদ মসজিদগুলো আসলে কোনো এলাকায় বন্ধ হবে কি হবে না সেটি অথরাইজড ওলামাইকরাম তাদের পরামর্শে মুসলিম প্রশাসন দেখবে আমরা কিন্তু সেটার কথা বলছি না আমরা বলছি যে সাধারণ মুসলিমরা যারা নিজেদের স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে এবং করোনা ভাইরাসের মতো ভয়ঙ্করী মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা যদি মসজিদে যেতে না চায় তাহলে কি পারবে কিনা উত্তর চাহ পারবে সে ওয়াক্তিয় সালাতের ক্ষেত্রেও সে মসজিদ তরক করতে পারবে এবং সালাত জমার ক্ষেত্রেও সে মসজিদ তরক করতে পারবে অতএব বিষয়টা নিয়ে শেরিয়া যেভাবে বিচক্ষণতার সাথে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেয় সেই নির্দেশনা আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকেই গ্রহণ করা উচিত এবং এটা নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে একে অন্যের মধ্যে কাদা ছড়াছড়ি করা উচিত নয় কঠিন একটা মুহূর্তে আমরা আজকে এসে দাঁড়িয়েছি আমাদের উচিত হচ্ছে অতীতে যার যত পাপ হয়েছে কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে পাপ করেন আল্লাহর কাছে তবা করুন কেউ যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাপ করেন তাহলে আল্লাহর কাছে তবা করুন কেউ যদি সামাজিকভাবে বিভিন্ন রকম কমিউনিটি পাপে লিপ্ত থাকেন তাহলে আল্লাহর কাছে তবা করুন ইস্তেফার করুন কেউ যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে পাপ করে থাকেন তাহলে আল্লাহর কাছে তবা করুন এবং এর মধ্য দিয়েই আল্লাহ আসলে এই বালা মুসিবত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে আসুন আমরা শরিয়ার রোকসতটা গ্রহণ করি শরিয়াকে আমরা নিজেরা নিজের মতো করে ব্যাখ্যা না করি এবং নিজেরা ভুল পথে অগ্রসর না হই দীর্ঘক্ষণ ধরে আপনারা আমার কথা শুন শুনেছেন এই জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আশা করছি আজকের আলোচনার মধ্যে হয়তো এমন কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে যেটা দিয়ে আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারব আর পরিশেষে আল্লাহর কাছে দোয়াও করছি যে এই বালা মুসিবত যেন আল্লাহ অতি দ্রুত আমাদের উপর থেকে তুলে নেন এই পরীক্ষা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেন এবং পূর্ণভাবে সুন্দরভাবে ইসলামী শারিয়া এবং তার দিন মেনে চলার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন হাদা ওসাল্লাহ ওসাল্লাম আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলী ও আসহাবি আজমাইন ওসাল্লাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত